বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলেন ও আমার উম্মতারে শোনো মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন হয় যদি কোন জীবিত ছাগল থেকে জীবিত অবস্থায় তার শরীর থেকে যদি চামড়া সিলানো হয় ওই ছাগলের যেই পরিমাণ কষ্ট হবে তার চাইতে হাজার গুণ কষ্ট বেশি রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় শুধু তাই নয় অনেক মুফাসিরিন একরামগণ এইভাবে বলেন যদি কোন মানুষকে উত্তপ্ত গরম পানি অথবা উত্তপ্ত গরম তেলের মধ্যে যদি কোন মানুষকে ওই পানি অথবা তেলের মধ্যে ফেলে যদি মারা হয় তাহলে ওই মানুষের যেই পরিমাণ কষ্ট হবে তার চাইতে হাজার গুণ কষ্ট বেশি রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় হজরত বলেন যদি কোন মানুষকে করাত অথবা কাঁচি দিয়ে আস্তে আস্তে করে যদি কাউকে কাটা হয় মহতারম হাজরিন করার দ্বারা যদি কাউকে কাটা হয় মুহূর্তের মধ্যে কাটা যায় না সময় লাগে এই রকম করা ততবা কাচি দিয়ে কাউকে যদি আস্তে আস্তে করে যদি কাউকে কাটা হয় তাহলে ওই মানুষের যেই পরিমাণ কষ্ট হবে তার চাইতে হাজার গুণ বেশি কষ্ট রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় আমাদের অনেক সময় আঙ্গুল কেটে যায় আঙ্গুল আমাদের হাতে কয়টা পাঁচটা অনেকের অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে আঙ্গুল কেটে পড়ে যায় আচ্ছা যদি কোন মানুষের পাঁচটা আঙ্গুল থেকে একটা আঙ্গুল কেটে যায় বাকি থাকে কয়টা আঙ্গুল চারটা আঙ্গুল থাকে এই যে একটা আঙ্গুল কেটে পড়ে গেল তার কি পরিমাণ কষ্ট হলো একটু বলেন তো অনেক কষ্ট মনে হয় আরে এর চাইতে মরে যাওয়াই ভালো ছিল এরকম অনেক মানুষ বলে বলে না অনেক মানুষ বলে একটু চিন্তা করার বিষয় দেখেন সাধারণ একটা আঙ্গুল কাটলে যদি এত কষ্ট হয় কষ্টটা কেন হলো আপনার গোটা বড়ি হাতের পাঁচ আঙ্গুল থেকে মাত্র এক আঙ্গুলের রুহুটা বের হয়ে যাওয়ার কারণে এত কষ্ট চিন্তা করার বিষয় হলো শুধুমাত্র একটা আঙ্গুল থেকে রুহু বের হলে যদি এত কষ্ট হয় তাহলে যখন গোটা শরীর থেকে মানুষের রুহুটা বের হয়ে যাবে মানুষের রুহুটা যখন গোটা শরীর থেকে বের হয়ে যাবে ওই সময়ে কি পরিমাণ কষ্ট কি পরিমাণ যন্ত্রণা একটু চিন্তা করে দেখেন সকল মানুষের কষ্ট হবে এমন কি আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাইহি সাল্লামের কষ্ট হয়েছিল মৃত্যুর পূর্বে চাদর মুবারক দ্বারা বিশ্বনবীর চেহারা ডাকতেছেন আমি যখন লক্ষ্য করলাম এ বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনবীর শরীর থেকে আমি যখন চাদর মুবারক সরালাম এবার লক্ষ্য করে দেখি বিশ্বনবীর গোটা শরীরের প্রত্যেকটা পশম থেকে ঘাম ঝরতেছে এবার বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিশ্বনবীর করে যার টুকরা সন্তান হজরতে ফাতেমা রাতি আল্লাহ আনহাকে বলেন ও ফাতেমা তুমি লক্ষ্য করে দেখো ঘরের বাহিরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে কে যেন ঘরে প্রবেশের জন্য বারবার পারমিশন চাচ্ছে তুমি মেহরবানি করে তাকে ঘরে প্রবেশের পারমিশন দিয়ে দাও এবার হজরতে বলেন আব্বাজান আমি লক্ষ্য করে দেখলাম এমন ভয়ঙ্কর আকৃতির এক ব্যক্তিকে দেখা যায় এরকম ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক সাধারণত দুনিয়ার মধ্যে কখনো দেখা যায় না ওই ব্যক্তিকে কিভাবে আমি ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করব এবার বিশ্বনবী বলেন ফাতেমা শোনো তুমি মুহূর্তের মধ্যে ওই ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দাও কেননা তুমি যদি ওই ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান না করো ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এমন ক্ষমতার এমন যোগ্যতা দিয়েছেন ওই ব্যক্তি মানুষের অনুমতি ব্যতীত মানুষের ঘরে প্রবেশ করতে পারে 
হজরতে ফাতেমা যখন ঘরের দরজা খুলে দিলেন এবার বিশ্বনবীকে সালাম প্রদান করেন বিশ্বনবী লক্ষ্য করে দেখেন হজরতে আজাইল ফেরেস্তা চলে আসলেন এবার আজাইল আলাহি সালাতু আসসালাম বিশ্বনবীকে সালাম প্রদান করলেন সালাম দেওয়ার পর বললেন অগণবেজি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন এই বিষয়টা জিজ্ঞেস করার জন্য যে আপনি কি এই পৃথিবীর মধ্যে আরো কিছুদিন থাকতে চান নাকি এই মুহূর্তের মধ্যে আমার সঙ্গে আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে চান বিশ্বনবী আবার বলেন আজরাইল শোনো আমি এই মুহূর্তে তোমাকে কোনো জবাব দিতে পারবো না আমি আমার বন্ধু হজরতে জিব্রিলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেই হজরতে জিবিল আমিন আলাইহি সালাতু আসসালামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন সংক্ষেপে বলছি জিবিল এবার বলেন অগণবীজি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন এই পৃথিবীর মধ্যে সকল প্রাণীকে একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে সবাই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে সুতরাং আপনি ওই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে এবার বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রসুল্লাহ জিব্রিল শোন আমার তো ভীষণ বয় হয় আমি এই বিষয়টা চিন্তা করতেছি কেননা আমি পৃথিবীর মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার কোন উম্মদেরকে আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করেন নাই আমার তো ভীষণ বয় হয় আমি যদি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই আমার ভীষণ বয় হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার কোন উম্মতের গুনাহের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি ধ্বংস করে দেন তাহলে আমি বিশ্ব অনবি বরদাস্ত করতে পারব না এবার সঙ্গে সঙ্গে হজরতে জিবিল আমিন আলাই সোনাতু আসসালাম বিশ্ব নবীকে বলে নগর নবীজি আল্লাহ পাক প্রবুল আলমিন এই মুহূর্তে আমাকে জানিয়ে দিলেন অগণবীজির চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনার ইন্তেকালের পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার সমস্ত উম্মতের জিম্মাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হয়ে গেলেন যেরকম ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم حاضرين مهرباني كوري
বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর ভালোবাসা অন্তরে রেখে আকাশ বাতাস মুখরিত করে শ্রদ্ধা জনিত কণ্ঠে নামাজের দুরুদ দুরুদে ইব্রাহিমি পরি محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضر سبحان ما درك كيد يا شيء شطر على الله باك رب العالمين الذكر كرت يكون شو مشاط شيء كشتلك بي شباي أواز كر الذكر كر لا ইলাহ সব সময় ভালো লাগে না দুনিয়া দারি ভালো লাগে না দুনিয়া দারি ভালো লাগে যে ভাইজন বহু দূরে মদিনা কেমনে যাব জানি না দয়া কর দয়ার আল্লাহ পুরনের আলহামদুলিল্লাহ ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাদিন সোয়াবিল ইসলামী গণফাটাগারের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের মহতারাম সভাপতি মঞ্চে উপবিষ্ট দিগের ওলামাই কেরম মুরুব্বিয়ানে আজম আমার কলিজার টুকরা হৃদয় স্পন্দন হজরত খালিদ সাইফুল্লাহ রদি আল্লাহ আনহুর উত্তর সুরি তার এক বিন জিয়াদ মোহাম্মদ বিন কাসেমের উত্তর সুরি আমার তরুণ নৌজোয়ান যুবক বন্ধুগণ এছাড়াও পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আছেন আম্মাজান খাদি জাতুল কুবরা রদি আল্লাহ আনহার উত্তর সুরি আয়শা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ আনহার উত্তর সুরি আমার পরম শ্রদ্ধা সম্মানিতা মা ও বোনেরা শুরুতেই আপনাদের কাজ থেকে আমি জানতে চাই আপনারা সবাই কেমন আছেন সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানিয়ে শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতুল জালালের শাহী দরবারে লাখ কোটি সুপ্রিয়া জ্ঞাপন করি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মহাব্বত করে ভালোবেসে আমাদেরকে মুন্তাখাব করে আজকের এই পবিত্র কোরআনের মাহফিলে আসার বসার কিছু কথা বলার এবং শোনার আমাদেরকে যে তাওফিক দিয়েছেন এজন্য আমরা খুশি না বেজার 
খুশি যেহেতু সবাই আওয়াজ করে বলতে হবে খুশি না বেজাত সুতরাং যেহেতু আমরা খুশি এই খুশিটাকে প্রকাশ করতে হবে শুকুর করতে হবে শুকুর আদায় করতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দেয়া জবান ধারা তার শেখানো ভাষায় কালিমাতুল শুকুর আদায় করি সবাই চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জুড়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাউফিক দিয়েছেন বিধায় সুস্থ শরীরে আমরা এখানে আসতে পেরেছি এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অনেক বড় একটা দয়া এবং মেহরবানি অনেকে ইচ্ছে করেছিল আপনাদের এলাকার যে এই আজকের এই মাহফিলে সে উপস্থিত হবে কোরআন হাদিসের কথা শুনবে কিন্তু অসুস্থতার কারণে অথবা কোনো ব্যস্ততার কারণে সে আসতে পারছে না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দেখেন ভালোবেসে মহাব্বত করে আমাদেরকে কোরআনের মাহফিল পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন সুস্থ শরীরে এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অনেক বড় দয়া এবং মায়া জুড়ে আবার বলে আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম হাজরিন আমাকে যে বিষয় দেয়া হয়েছে মৃত্যুর জগৎ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইনশাল্লাহ এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এই বিষয়ে আমি আলোচনা করব সেটা প্রথমে কি মৃত্যু মৃত্যুর পরে কি কবর জগৎ মৃত্যু সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করছি মৃত্যু কি একটু চিন্তা করে দেখেন মোহতারাম হাজরিন এই পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো মাস আলার মধ্যে যে কোনো বিষয়ে মানুষের দ্বিমত মানুষের মতানৈক্য মানুষের এখতলাফ রয়েছে যেমন আজকে যদি এখানে কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো একটা ঘটনা ঘটে আর যদি কোনো লোককে জিজ্ঞেস করা হয় এখানে কতজন লোক আহত হয়েছে বা কতজন লোক নিহত হয়েছে কেউ বলবে দশ জন কেউ বলবে আট জন কেউ বলবে বারো কেউ বলবে পনেরো কথা বলুন ঠিক কিনা এক একজন এক এক কথা বলবে যে কোনো মাস আলার মধ্যে বিজ্ঞ ওলামা এক রাম বিজ্ঞ মুফতিদের ইখতালাফ মতানৈক্য দ্বিমত রয়েছে এমন কি স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষের এখতলাফ এবং মতানৈক্য রয়েছে অর্থাৎ যারা নাস্তিক ওরা বলে দেয়ার ইজ ন গড আল্লাহ বলতে কিছুই নেই জুড়ে বলুন নাহজুবিল্লাহ ওরা বলে সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই পৃথিবী এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে জুড়ে বলুন নাহজুবিল্লাহ আমাদের বিশ্বাস আমাদের আকিদা কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ইবাদত করার জন্য কথা বলুন ঠিক কিনা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে নিয়ে পর্যন্ত মানুষের দ্বিমত রয়েছে কিন্তু মোহতারাম হাজরিন আমি আজ আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়ে আলোচনা করব এটা এমন একটা বিষয় এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের এখতলাফ এবং মতানৈক্য বা কোন দ্বিমত নেই কথা বলুন ঠিক কিনা এই যে মৃত্যু এমন এক বিষয় এমন এক চরম সত্য বিষয় মানুষ নাস্তিক হতে পারে মানুষ হিন্দু হতে পারে মানুষ খ্রিস্টান হতে পারে মানুষ ইহুদি ধর্মাবলম্বী হতে পারে এরপরে অগ্নি পূজারী হতে পারে সূর্যের পূজারী হতে পারে গাছের পূজারী হতে পারে মাছের পূজারী হতে পারে কিন্তু এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন অবশ্যই চলে যেতে হবে মৃত্যু যে চরম সত্য এতে কোন মানুষের এখতলাফ এবং মতানৈক্য নেই কথা বলুন ঠিক কিনা সবাই বিশ্বাস করে মৃত্যু একদিন হবে কথা বলুন ঠিক কিনা এখন আমাদেরকে জানতে হবে এই যে মৃত্যু এই মৃত্যু কিভাবে আসে এই পৃথিবীর মধ্যে কে কতদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারবে কত বছর এই পৃথিবীতে থাকতে পারবে কোন মানুষ কোনোদিনও বলতে পারেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতে পারবেন কথা বলুন ঠিক কিনা আজ বর্তমান বিশ্বে কত বড় বড় ডাক্তার কত বড় বড় ডক্টর কত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন অনেক আশ্চর্যের বিষয় ওনারা আবিষ্কার করেছেন প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্স জিনিসের মধ্যে ওনার একটা মেয়াদ দিয়ে দেয় এই মোবাইল দশ বছরের গ্যারান্টি এই মাইক বিশ বছরের গ্যারান্টি এই লাইট 
দুই বছরের গ্যারান্টি এরকম প্রত্যেকটা জিনিসের একটা মেয়াদ এবং গ্যারান্টি দিয়ে দেয় কথা বলুন ঠিক কিনা এমন কি বাজারের যেই পণ্য আমরা রেগুলার যেইগুলো আমরা ব্যবহার করি যেগুলো রেগুলার আমরা যা আমরা কেনাকাটা করি ধান চাউল পেঁয়াজ মরিচ থেকে নিয়ে যত পণ্য আমরা কিনি প্রত্যেকটার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে কৃষক বলতে পারে পেঁয়াজ কতদিন থাকবে কতদিন পরে নষ্ট হবে চাউল কতদিন পরে নষ্ট হবে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা মেয়াদ প্রত্যেকটা মানুষ যে যে বিষয়ে পারদর্শী ওই বিষয়ের মেয়াদ মানুষ লিখতে পারে কিন্তু মোহতারম হাজরিল এই পৃথিবীর মধ্যে কার কখন মৃত্যু হবে কত বছর পরে মৃত্যু হবে কোন মানুষের কতদিন মেয়াদ রয়েছে পৃথিবীর যত বড় ডাক্তার হোক না কেন পৃথিবীর যত বড় ডক্টর কিংবা যত বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন কিংবা রকেটের আবিষ্কারক হোক না কেন হেলিকপ্টারের আবিষ্কারক হোক না কেন জাহাজের আবিষ্কারক হোক না কেন যত বড় বিজ্ঞানী হোক না কেন কোনোদিন বলতে পারবে না কার কখন মৃত্যুবরণ হবে কত বছর পরে মৃত্যুবরণ হবে একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাক প্রবুল আলমিন বলতে পারবেন কথা বলুন ঠিক কিনা কেউ বলতে পারবে না এটা হলো এক নাম্বারের বিষয় দুই নাম্বারের বিষয় এই পৃথিবীর মধ্যে যে যেখানেই বাস করছে কার কোথায় মৃত্যুবরণ হবে কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ হবে চট্টগ্রামের ফটিক শরীতে মৃত্যুবরণ হবে নাকি নাজিরহাটে মৃত্যুবরণ হবে নাকি হাটহাজারি মৃত্যুবরণ হবে নাকি চট্টগ্রাম শহরে মৃত্যুবরণ হবে নাকি ঢাকায় মৃত্যুবরণ হবে নাকি সিলেটে মৃত্যুবরণ হবে নাকি সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ হবে নাকি কুয়েতে মৃত্যুবরণ হবে নাকি কাতারে মৃত্যুবরণ হবে নাকি আমেরিকায় মৃত্যুবরণ হবে নাকি লন্ডনের মধ্যে মৃত্যুবরণ হবে কোন এলাকায় কোন জায়গায় কোন দেশে কার মৃত্যু হবে কেউ কোনোদিন বলতে পারেনি কেয়ামত পর্যন্ত বলতে পারবে না একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতে পারেন কার কোথায় মৃত্যুবরণ হবে কথা বলুন ঠিক কিনা এটা হলো দুই নাম্বারের বিষয় এই পৃথিবীর মধ্যে কেউ কি বলতে পেরেছে কার কোথায় মৃত্যুবরণ হবে কেউ পারে মোহতারাম হাজরিন হজরত ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই ওনার দিলের একটা তামান্না ছিল ওনার মনের একটা বাসনা ছিল আমার ইন্তেকাল যেন মদিরার মধ্যে হয়ে যায় ওনার বড় ইচ্ছে ছিল যে বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ যে পবিত্র ভূমির মধ্যে শুয়ে আছেন ওই মাটির মধ্যে যেন আমি ইমাম মালিকের ইন্তেকাল হয় এইরকম এই তামান্না এবং মনের ইচ্ছা সর্বদা উনি পোষণ করতেন এইরকম এই বিষয়গুলো চিন্তা করতেছেন এমন সময় হঠাৎ ওনার ঘুম এসে পড়ল হঠাৎ উনি ঘুমিয়ে পড়েন এবার স্বপ্নে দেখেন আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাজির হয়ে গেছেন জিরো বলুন আকবর বিশ্বনবী ইমাম মালেকের সামনে হাজির হয়ে বলতেছেন ও ইমাম মালিক তুমি লক্ষ্য করো এই কথা বলার পর বিশ্বনবী এইভাবে হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখি আবার বিশ্বনবী চলে গেলেন এর কিছুক্ষণ পরে ইমাম মালিকের ঘুম ভেঙ্গে যায় ইমাম মালিক অবাক হয়ে যান বিশ্বনবী স্বপ্ন যুগে আমাকে পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা আমাকে কি বোঝালেন এই পৃথিবীর মধ্যে আমি কি আর মাত্র পাঁচ দিন বাঁচব নাকি এই পৃথিবীর মধ্যে পাঁচ মাস বাঁচব নাকি এই পৃথিবীর মধ্যে আমি আরো পাঁচ বছর থাকতে পারবো নাকি এই পৃথিবীর মধ্যে আরো পঞ্চাশ বছর থাকতে পারবো এই বিষয়গুলো নিয়ে উনি অনেক টেনশনের মধ্যে পড়ে গেলেন এ বিষয়ের সমাধান কি হতে পারে ভীষণ টেনশন করতেছেন ঘুম আসে না ঘুম আসে না কোনো কিছু করতে ভালো লাগে না এই বিষয়ের সমাধান অবশ্যই আমাকে জানতে হবে এবার ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি সঙ্গে সঙ্গে ওনার যেই খাদেম ছিল ওই খাদেমকে ওই যুগের স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারতেন হজরতে মোহাম্মদ ইবনে সির রহমতুল্লাহ আলাইহি 
মোহাম্মদ ইবনে সিরি নেনি করে পাঠালেন ওই খাদেমকে আর বলে দিলেন খাদেম শোনো তুমি মোহাম্মদ ইবনে সিরিনের কাজ থেকে আমার স্বপ্নের সমাধান তুমি নিয়ে আসো কিন্তু সাবধান আমার পরিচয় তোমাকে গোপন রাখতে হবে আমার পরিচয় তুমি দিতে পারবে না এই কথা বলার পর খাদেমকে যখন বলে দিলেন খাদেম ইমাম আলেকের দরবার থেকে যখন মোহাম্মদ ইবনে সিরি নেনি করে চলে যায় যাওয়ার পরে বলল হুজুর আমার মনি আমার মালি কেমন স্বপ্ন দেখেছে যে আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম স্বপ্ন যুগে চলে আসলেন এরপরে এইভাবে পাঁচটা আঙ্গুল দেখানোর পরে বিশ্বনবী আবার চলে গেলেন এর সমাধান কি হতে পারে এবার মোহাম্মদ ইবনে সিরিন অবাক হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন খাদেম শোনো এই স্বপ্ন কে দেখেছে তুমি আমাকে বলতে হবে কেন না এরকম গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন এরকম ভালো স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে না যেই ব্যক্তি দেখেছে অবশ্যই নেককার ব্যক্তি হবে তুমি তার পরিচয়টা আমার সামনে পেশ করো খাদেম বলতেছে হুজুর আমি আপনার কাছে তার পরিচয় প্রকাশ করতে পারবো না কেননা উনি আমাকে নিষেধ করেছেন এবার মোহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেন তাহলে শোনো তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে তার পরিচয় পেশ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা দিব না এবার খাদেম বলল হুজুর তাহলে শোনন আমি আমি আমার মনি ইমাম মালেকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি উনি যদি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমি আপনাকে আপনার আপনার সামনে ওনার পরিচয়টা আমি প্রকাশ করব। এবার খাদেম চলে গেল ইমাম মালেকের নিকটে আর গিয়ে বলল হুজুর মোহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেছেন আপনি যদি আপনার পরিচয়টা ওনার নিকটে প্রকাশ না করেন তাহলে উনি স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবে না এবার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মালেক বলেন খাদেম শোন যে কোনো মূল্যে আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে হবে তুমি যাও জলদি করে যাও আমার পরিচয়টা তুমি তার সামনে প্রকাশ করে স্বপ্নের সমাধান নিয়ে আসো এবার খাদেম যখন মোহাম্মদ ইবনে সিরিনের নিকটে আবার চলে যায় আর গিয়ে বলে হুজুর আমার মুনি বলেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মালেক এই স্বপ্ন দেখেছেন সুতরাং আপনি আর দেরি করবেন না আপনি এই মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নের সমাধান দিয়া দিন সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেন খাদেম সরফ আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্বনবী এই পাঁচ আঙ্গুল দ্বারাই কথা বুঝিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের সুরে লুকমানের শেষে যে পাঁচটা কথা বলেছেন অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না পাঁচটা বিষয়ের পাঁচটা বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না এক নম্বরের বিষয় হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের সুরে লুকমানের মধ্যে বলেন ইন এক নম্বরের বিষয় হল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানেন কেমত কবে হবে এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বতিত ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না কেমত কবে হবে দুই নম্বরের বিষয় হল এবং কোথায় কখন বৃষ্টি হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেউ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না তিন নম্বরের বিষয় হলো মায়ের গর্ভের মধ্যে যেই সন্তান রয়েছে মায়ের পেটের মধ্যে যেই সন্তান রয়েছে এই সন্তান কি হবে এই সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে কেউ বলতে পারবে না কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা যে হুজুর বর্তমানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে জানা যায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় কার ছেলে হবে বা কার মেয়ে হবে এটা মানুষ জানতে পারে কিন্তু এর সমাধান হল এর জবাব হল মুফাসিরিন এক করিমগুন বলেছেন পেটের মধ্যে যে সন্তান রয়েছে এটা সাঈদ হবে নাকি সাকি হবে এটা নেককার হবে নাকি গুণাগার হবে এটা নেককার হবে নাকি নাফরমান হবে 
আল্লাহ পাক প্রভুল আলমিন ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না এখন যদি বলেন পরীক্ষা করার মাধ্যমে ওরা যে বলে এটার জবাব কি দেখেন ওরা একটা আলামত দেখার পরে বলতেছে আর কোন আলামত দেখার পরে কোনো কিছু বলা এটাকে গাইবের এলিম বলে না বা ভবিষ্যতের এলিম বলে না বর্তমানে দেখবেন যারা আবহাওয়া আবহাওয়ার যারা সংবাদ প্রদান করে ওরা কি বলে অমুক জায়গায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল বৃষ্টি হতে পারে সে যে বললো বৃষ্টি হতে পারে বৃষ্টি কি হয় হয় না মাঝে মধ্যে হয় মাঝে মধ্যে মিস হয় তো ওরা কিভাবে বলে বৃষ্টি আসার বিশ দিন আগে বলে না একটা আলামত দেখার পরে তারপরে বলে কথা বলুন ঠিক কিনা একটা আলামত দেখে আলামত দেখার পরে বলে এই তো বিগত দুই বছর পূর্বে বা এক বছর পূর্বে একবার বলেছিল একটা ফনানা ফনি কি একটা আসছিল না ফনি বলেছিল ফনি হবে কি ফনি হয়েছে বাংলাদেশে चार नम्बर मानुषा কে কোথায় কি উপার্জন করবে আগামীকালকে কে কোথায় কি উপার্জন করবে কেউ বলতে পারবে না পাঁচ নম্বরের বিষয় হলো কোন জায়গার মধ্যে কার মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারবে না এই জন্য বিশ্ব নবী জনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইমাম মালিকে এই ইমাম মালিককে এই বিষয়টা বুঝিয়েছেন যে তুমি যে তামান্না করতেছ তোমার দিলের যেই তামান্না তোমার যেন মৃত্যু হয় মদিনার মধ্যে কার কোথায় কোন জায়গার মধ্যে মৃত্যু হবে এটা আল্লাহ পাকুল আলমিন ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না কোন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কার কোথায় মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারবে না তিন নম্বরের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো কার কোন অবস্থায় মৃত্যু হবে এটা কেউ বলতে পারবে না এর ব্যাখ্যা কি এর ব্যাখ্যা হলো অসুস্থতার মধ্যে অনেক লোক দেখবেন এক বছর দুই বছর তিন বছর যাবৎ হসপিটালে আছে ঘরের মধ্যে আছে বিছানার মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করতেছে এরকম লোক আছে না এরকম দীর্ঘদিন অসুস্থ হওয়ার পরে মৃত্যুবরণ করবে নাকি সুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে নাকি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুবরণ করবে নাকি ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করবে নাকি আলসারে মৃত্যুবরণ করবে নাকি ডায়াবেটিস মৃত্যুবরণ করবে নাকি যে কোনো মুসিবতের মাধ্যমে আসমানি মুসিবত আসমানি গজবের মাধ্যমে মৃত্যু হবে কোন অবস্থায় মৃত্যু হবে পৃথিবীর কোন মানুষ বলতে পারে না একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতে পারেন কথা বলুন ঠিক কিনা তাহলে তিন নম্বর বিষয় আমরা কি বুঝতে পারলাম কোন অবস্থায় কার মৃত্যু হবে এটা কেউ বলতে পারে না এর জবাবটা আমরা পরে শুনব জবাব কি এখন সকলের মনে একটা প্রশ্ন প্রশ্ন হলো মালাকুল মৌত আজরাইল আলাইহি সালাত ওয়াসালাম কিভাবে জানেন কাকে কোন দিন মারতে হবে কোন অবস্থায় মারতে হবে কোন জায়গায় মারতে হবে আজরাইল আলাইহি সালাত ওয়াসালাম কিভাবে জানেন একটা প্রশ্ন হয় না এর জবাব শোনার দরকার আছে না নাই এটা পরে বলতেছি এর আগে আরেকটা বিষয় সেটা হলো দেখেন আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন দেশের বাহিরে আছে আছে না পাঁচ বছর হয়ে যায় দশ বছর হয়ে যায় দেশে আসে না যখনই দেশে আসে দেশে আসার প্রায় পাঁচ দিন এক সপ্তাহ দশ দিন পনেরো দিন পরে তার ইন্তেকাল হয়ে যায় এটা কেন ওই যে বলেছিলাম কার কোথায় কোন জায়গায় মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারে না তার মৃত্যু বাংলাদেশে ছিল আমাদের এলাকায় ছিল এই জন্য যে কোনো উসিলায় যে কোনো মাধ্যমে সে দেশে আসে আসার পরেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিসে কুলসির মধ্যে বলেন 
اذا قضى الله لعبد ان يموت بارضين جعل له اليها حاجتا الله پاک رب العالمین বলেন ও পৃথিবীর মানুষ শুনো যার মৃত্যু যেই জায়গার মধ্যে লেখা আছে ওই জায়গায় যদি কোনো মানুষ না পৌঁছে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে কোন উসিলার মাধ্যমে ওই জায়গার মধ্যে পৌঁছায় দেন যিনি বলেন সুবহানাল্লাহ যার যেই জায়গার মধ্যে মৃত্যু লেখা আছে ওই জায়গায় কোনো মানুষ যদি না পৌঁছে থাকে যে কোন মাধ্যমে যে কোন উসিলায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে পৌঁছায় দেন যিনি বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নিকটে একবার এক যুবক ব্যক্তি চলে যায় আর গিয়ে ভীষণ কান্না কাটি করে বলতেছে ও پیغمبر সুলাইমান আপনি মেহেরবানি করে আমাকে রক্ষা করুন পথিমধ্যে মালাকুল মউত আজরাইলকে দেখতে পাই আজরাইলের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখার পর আমার ভিতরে ভীষণ ভয় ঢুকে গিয়েছে আপনি মেহেরবানি করে আমাকে রক্ষা করুন আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে আজরাইল আমাকে মেরে ফেলবে সুতরাং আপনি মেহেরবানি করে আপনার এলাকা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূর হিন্দুস্তান আপনি আমাকে পাঠিয়ে দিন আপনি যদি আমাকে মুহূর্তের মধ্যে বাতাসের মাধ্যমে যদি আমাকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দিন তাহলে হয়তো আমি মালাকুল মউত আজরাইল থেকে আমি বাঁচতে পারবো এবার সঙ্গে সঙ্গে সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাতাসের মাধ্যমে যখন যুবক ব্যক্তিকে হিন্দুস্তান যখন পাঠিয়ে দিলেন ওই সময় ওই যুবক লক্ষ্য করে দেখে মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালাকুল মউতকে তার সামনে হাজির করে দিয়েছেন এবার আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে বলেন যুবক শোনো আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার মৃত্যুর যে নোটিশ নামা আমার কাছে দিয়েছেন এই নোটিশ নামার মধ্যে রয়েছে তোমার জান আমি বের করব এখন এই মুহূর্তে হিন্দুস্তান থেকে সুতরাং তুমি এখন মৃত্যুর জন্য তৈরি হও এবার যুবক বলতেছে ও মালাকুল মউত আপনি মেহেরবানি করে আমাকে একটু সুযোগ দিন আমি তো আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে আমি বিদায় নেই নাই ওদের কাজ থেকে আমি তো ছুটি নেই নাই সুতরাং মেহেরবানি করে আমাকে একটু সুযোগ দিন এবার আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন শোনো আমি তোমাকে একটা মুহূর্ত সুযোগ দিতে পারবো না এই কথা বলার পর মুহূর্তের মধ্যে তার জান কবজ করে ফেললেন এবার কিছুদিন পর যখন সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সঙ্গে আজরাইল ফেরেস্তারা যখন দেখা হয়ে যায় এবার সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন ও আজরাইল ফেরেস্তা শোনো বিগত কিছুদিন পূর্বে আমার এলাকার মধ্যে এক যুবক ছেলেকে তুমি কেন এত ধাওয়া করলে তুমি কেন তাকে ভয় দেখালে ওই যুবক ব্যক্তিটা তোমাকে ভয় পাওয়ার কারণে সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকটে চলে আসে আর আমাকে বলল যাতে তোমার কাছ থেকে সে বাঁচতে পারে এবং বলল তাকে যেন আমি মুহূর্তের মধ্যে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেই আমি মুহূর্তের মধ্যে বাতাসের মাধ্যমে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেই তুমি কেন তাকে ভয় দেখালে এবার মালাকুল মউত বলেন ও সুলাইমান পয়গম্বর শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার কাছে তার জান কবজের জন্য যে নোটিশ নামা দিয়েছেন এই নোটিশ নামার মধ্যে লেখা আছে তার রুহু আমি তার জান কবজ করব হিন্দুস্তানের মধ্যে অথচ হিন্দুস্তান হলো আপনার এলাকা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূর আমি অবাক হয়ে গেলাম যার জান আমি কবজ করব হাজার কিলোমিটার দূর হিন্দুস্তানের মধ্যে এই ছেলেটা এই মুহূর্তে এখন এই জায়গার মধ্যে কি করতেছি তাহলে আমি কি হিন্দুস্তান যাওয়ার পরে ওকে ওই জায়গার মধ্যে পাব না আমি এই এই বিষয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম এবার এই বিষয়গুলো চিন্তা করার পর আমি যখন তার দিকে একটু তাকালাম আশ্চর্য হয়ে তার দিকে যখন তাকালাম সে আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু যাই হোক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেহেতু আমাকে হুকুম করেছেন হিন্দুস্তান চলে যাওয়ার জন্য আমি যখন মুহূর্তের মধ্যে আমি যখন হিন্দুস্তান চলে যাই এবার গিয়ে দেখি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 
মুহূর্তের মধ্যে ওই ছেলেটাকে আমার সামনে হাজির করে দিয়েছে জুরে বলুন সুবহান আল্লাহ দেখেন আমরা হাদিসে কুদসি থেকে যা জানতে পেরেছিলাম যে যার মৃত্যু যে জায়গার মধ্যে লেখা আছে ওই জায়গায় যদি কোনো মানুষ না পৌঁছে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে কোনো উসিলার মাধ্যমে ওই জায়গার মধ্যে তাকে পৌঁছে দেন এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সবাই বুঝতে পেরেছেন যেটা বুঝবেন না হাত উঠাবেন ভালো করে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ ধারাবাহিক ভাবে কথাগুলো শুনবেন এখন আমি বলেছিলাম আমাদের ভিতরে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের জবাব দিব প্রশ্নটা কি প্রশ্ন হলো তিনটা বিষয় কে কতদিন পরে কোথায় কোন অবস্থায় কার মৃত্যু হবে কেউ জানে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ব্যতীত তাহলে আজরাইল ফেরেস্তা কিভাবে জানে এর জবাব কি এর জবাব হল হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্বনবী বলেন সবে বরাতের রাত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমস্ত ফেরেস্তাদের কাছে একটা তালিকা দিয়ে দেন কোন ফেরেস্তার কি কাজ রয়েছে এরকম একটা তালিকা দিয়ে দেন কোন ফেরেস্তা কোথায় কি কাজ করবে এরকম একটা তালিকা দিয়ে দেন এবার আজরাইল ফেরেস্তার কাছে একটা তালিকা দিয়ে দেন আগামী বছর কার কোথায় কোন অবস্থায় রুহুটা বের করবেন এরকম একটা তালিকা দিয়ে দেন আর এই তালিকা দেখার পর হজরতে আজরাইল আলাইকি সালাতুসাল্লাম মানুষের রুহুটা বের করে যদি বলুন সুবহান আল্লাহ ভিন্ন হাদিসের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য এমন কিছু ফেরেস্তা রেখেছেন যেই সমস্ত ফেরেস্তারা সর্বদা মানুষের খাবার পানির ব্যবস্থা করতেছেন মানুষের খাবার পানির ব্যবস্থা করে থাকেন এবার মানুষের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বে ওই সমস্ত খাদেম ফেরেস্তারা হজরতে আজরাইল আলাইকি সালামের নিকটে চলে যান চল্লিশ দিন পূর্বে চলে যান আর গিয়ে বলেন ও আজরাইল ফেরেস্তা শুনুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কাছে ওই ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত খাবার পানি দিয়েছিলেন আমরা ওই ব্যক্তির জন্য তেমন কোন খাবার পানি আর পাচ্ছি না এই কথাটা চল্লিশ দিন পূর্বে বলেন এবার চল্লিশ নাম্বার দিন ওই ব্যক্তি যদি তার মৃত্যু যে জায়গার মধ্যে লেখা আছে ওই জায়গার মধ্যে যদি না পৌঁছে থাকে আল্লাহ পাক প্রভুল আলমিন চল্লিশ নাম্বার দিন অর্থাৎ তার মৃত্যুর দিন ওই জায়গার মধ্যে তাকে হাজির করে দেন যদি বলুন সুবাহন আল্লাহ আরেকটা আশ্চর্যের বিষয় হলো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আজরাইল আলাইহিসামের কাছে একটা কুদরতি বোর্ড রেখেছেন যদি বলুন সুবাহন আল্লাহ কি রেখেছেন কুদরতি একটা বোর্ড এই বোর্ডের মধ্যে হজরতে আদম আলাইহিসাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে কতজন মানুষ আসবে কারা কারা ছিল কারা কারা আছে কারা কারা আসবে এরকম সকল মানুষের একটা তালিকা রয়েছে ওই বোর্ডের মধ্যে এবার যার রুহুটা বের করবেন যার যান কবজ করবেন ওই ব্যক্তি যদি নেককার বান্দা হয় তখন তার নামের পাশে একটা নূরের আলো চলে আসে কিন্তু ওই ব্যক্তি যদি গুনাগার জাহান নামি না ফরমান বান্দা হয় তখন তার নামের পাশে নূরের কোন আলো থাকে না তার নামের পাশে একটা কালো চিহ্ন চলে আসে আর এই চিহ্ন গুলো দেখার পরে আজরাইল ফেরেস্তা মানুষের রুহুটা বের করেন এবার ওই ব্যক্তি যদি নেককার বান্দা হয় তখন তার রুহুটা আরামের সঙ্গে আস্তে করে তার রুহুটা বের করা হয় কিন্তু মোহতার মাহাজরিন ওই ব্যক্তি যদি জাহান নামে বান্দা হয় ওই ব্যক্তি যদি গুনাগার বেনমাজি বান্দা হয় তখন তার যান আস্তে করা বের হয় না তখন তার যান তার রুহুটা অনেক কষ্টের মাধ্যমে তার রুহুটা বের করা হয় এখন আমরা জানবো 
এই যে রুহুটা বের করেন রুহুটা বের করার সময়ে মৃত্যুর যে যন্ত্রণা মৃত্যুর যে কষ্ট সেই কষ্টটা কেমন হয় এরপরে আমরা জানব নেককার ব্যক্তি হলে তার রুহু তার জান কিভাবে বের করা হয় যদি গুনাগার না ফরমান ব্যক্তি হয় তার জান কিভাবে বের করা হয় সবাই শুনতে রাজি আছেন তো মেহেরবানি করে ধৈর্য সহকারে বসুন বিস্তারিত আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ অনেক সময় তো আমরা হোটেলে বসে কাটিয়ে দিই একটা আপনারা ক্রিকেট খেলা দেখেন অনেকে আমি জানি 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা সময় ব্যয় করেন করেন না অনেকে অনেকে 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা খেলা দেখে সময় নষ্ট করে কোরআনের জন্য 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় দিতে আমাদের কষ্ট লাগে আরে ভাই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে আপনার জান কিভাবে বের করা হবে আমার আপনার জান কিভাবে বের হয়ে যাবে এরপর আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চাই না কেন শয়তান আমাদেরকে ওয়াসওয়াসা শয়তান আমাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে এখান থেকে দূরে নিয়ে যায় কেন নিয়ে যায় শয়তান চিন্তা করে আরে এরে যদি এখান থেকে না নেই তাহলে কালকে তো আমার কথা শুনবে না তার ভিতরে মৃত্যুর ভয় ঢুকে যাবে আর মৃত্যুর ভয় ঢুকলে সে তো কোনো গুনাহ করবে না তাহলে আমার কোম্পানির কোনো মাল সেল হবে না এই জন্য শয়তান ধোকা দিয়ে দেয় সবাই আবার আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ি আমরা শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিকটে শয়তান থেকে আমরা আশ্রয় চাইলাম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম এখন মৃত্যুর যে যন্ত্রণা সেটা কেমন বিশ্বনবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও আমার উম্মতের শুনো মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন হয় যদি কোন জীবিত ছাগল থেকে জীবিত অবস্থায় তার শরীর থেকে যদি চামড়া সিলানো হয় ওই ছাগলের যেই পরিমাণ কষ্ট হবে তার চাইতে হাজার গুণ কষ্ট বেশি রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় শুধু তাই নয় অনেক মুফাসসিরিন একরাম গনে এইভাবে বলেন যদি কোন মানুষকে উত্তপ্ত গরম পানি অথবা উত্তপ্ত গরম তেলের মধ্যে যদি কোন মানুষকে ওই পানি অথবা তেলের মধ্যে ফেলে যদি মারা হয় তাহলে ওই মানুষের যেই পরিমাণ কষ্ট হবে তার চাইতে হাজার গুণ কষ্ট বেশি রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস রাহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন যদি কোন মানুষকে কোরা অথবা কাচি দিয়ে আস্তে আস্তে করে যদি কাউকে কাটা হয় মুহতারম হাজিরিন কোরার দ্বারা যদি কাউকে কাটা হয় মুহূর্তের মধ্যে কাটা যায় না সময় লাগে এই রকম কোরা অথবা কাচি দিয়ে কাউকে যদি আস্তে আস্তে করে যদি কাউকে কাটা হয় তাহলে ওই মানুষের যেই পরিমাণ কষ্ট হবে তার চাইতে হাজার গুণ বেশি কষ্ট রয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় আমাদের অনেক সময় আঙ্গুল কেটে যায় আঙ্গুল আমাদের হাতে কয়টা পাঁচটা অনেকের অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে আঙ্গুল কেটে পড়ে যায় আচ্ছা যদি কোনো মানুষের পাঁচটা আঙ্গুল থেকে একটা আঙ্গুল কেটে যায় বাকি থাকে কয়টা আঙ্গুল চারটা আঙ্গুল থাকে এই যে একটা আঙ্গুল কেটে পড়ে গেল তার কি পরিমাণ কষ্ট হলো একটু বলেন তো অনেক কষ্ট মনে হয় আরে এর চাইতে মরে যাওয়াই ভালো ছিল এরকম অনেক মানুষ বলে বলে না অনেক মানুষ বলে একটু চিন্তা করার বিষয় দেখেন সাধারণ একটা আঙ্গুল কাটলে যদি এত কষ্ট হয় কষ্টটা কেন হলো আপনার গোটা বডি হাতের পাঁচ আঙ্গুল থেকে মাত্র এক আঙ্গুলের রুহুটা বের হয়ে যাওয়ার কারণে এত কষ্ট চিন্তা করার বিষয় হলো শুধুমাত্র একটা আঙ্গুল থেকে রুহু বের হলে যদি এত কষ্ট হয় তাহলে যখন গোটা শরীর থেকে মানুষের রুহুটা বের হয়ে যাবে মানুষের রুহুটা যখন গোটা শরীর থেকে বের হয়ে যাবে ওই সময়ে কি পরিমাণ কষ্ট কি পরিমাণ যন্ত্রণা একটু চিন্তা করে দেখেন সকল মানুষের কষ্ট হবে এমন কি আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবী জনাব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাইহি সাল্লামের কষ্ট হয়েছিল মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর পূর্বে আমি লক্ষ্য করে দেখি বিশ্বনবী মৃত্যুর যন্ত্রণা এইভাবে বিশ্বনবী শরীর কাঁপতেছে 
আর বিশ্বনবী বারবার চাদর মুবারক দ্বারা বিশ্বনবীর চেহারা ডাকতেছেন আমি যখন লক্ষ্য করলাম এ বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনবীর শরীর থেকে আমি যখন চাদর মুবারক সরালাম এবার লক্ষ্য করে দেখি বিশ্বনবীর গোটা শরীরের প্রত্যেকটা পশম থেকে ঘাম ঝরতেছে এবার বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাইসাল্লাম বিশ্বনবীর করে যার টুকরা সন্তান হজরতে ফাতেমা রাতি আল্লাহ হাকে বলেন ও ফাতেমা তুমি লক্ষ্য করে দেখো ঘরের বাহিরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে কে যেন ঘরে প্রবেশের জন্য বারবার পারমিশন চাচ্ছে তুমি মেহরবানি করে তাকে ঘরে প্রবেশের পারমিশন দিয়ে দাও এবার হজরতে ফাতেমা রাতি আল্লাহ হা বলেন আব্বা জান আমি লক্ষ্য করে দেখলাম এমন ভয়ঙ্কর আকৃতির এক ব্যক্তিকে দেখা যায় এরকম ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক সাধারণত দুনিয়ার মধ্যে কখনো দেখা যায় না ওই ব্যক্তিকে কিভাবে আমি ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করব এবার বিশ্বনবী বলেন ফাতেমা শোনো তুমি মুহূর্তের মধ্যে ওই ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দাও কেননা তুমি যদি ওই ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান না করো ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রবুল আলমিন এমন ক্ষমতার এমন যোগ্যতা দিয়েছেন ওই ব্যক্তি মানুষের অনুমতি ব্যতীত মানুষের ঘরে প্রবেশ করতে পারে হজরতে ফাতেমা যখন ঘরের দরজা খুলে দিলেন এবার বিশ্বনবীকে সালাম প্রদান করেন বিশ্বনবী লক্ষ্য করে দেখেন হজরতে আজাইল ফেরেস্তা চলে আসলেন এবার আজাইল আলাহি সোলাতু আসালাম বিশ্বনবীকে সালাম প্রদান করলেন সালাম দেওয়ার পর বললেন অগণবেজি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে আপনার খেত মতে পাঠিয়েছেন এই বিষয়টা জিজ্ঞেস করার জন্য যে আপনি কি এই পৃথিবীর মধ্যে আরো কিছুদিন থাকতে চান নাকি এই মুহূর্তের মধ্যে আমার সঙ্গে আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে চান বিশ্বনবী আবার বলেন আজরাইল শোনো আমি এই মুহূর্তে তোমাকে কোনো জবাব দিতে পারবো না আমি আমার বন্ধু হজরতে জিব্রিলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেই হজরতে জিব্রিল আমিন আলাইহিসালামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন সংক্ষেপে বলছি জিব্রিল এবার বলেন অগণবীজি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন এই পৃথিবীর মধ্যে সকল প্রাণীকে একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে সবাই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে সুতরাং আপনি ওই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে এবার বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবার জিবিল বলেন অগণবী জি আপনি কেন এত কান্নাকাটি করতেছেন আপনি কেন এত কান্নাকাটি করতেছেন এবার বিশ্বনবী বলেন জিবিল শোন আমার তো ভীষণ বয় হয় আমি এই বিষয়টা চিন্তা করতেছি কেননা আমি এই পৃথিবীর মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার কোনো মধ্যেরকে আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করেন নাই আমার তো ভীষণ বয় হয় আমি যদি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই আমার ভীষণ বয় হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার কোনো উম্মতের গুনাহের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি ধ্বংস করে দেন তাহলে আমি বিশ্ব অনবি বরদাস্ত করতে পারব না এবার সঙ্গে সঙ্গে হজরতে জিবিল আমিন আলাইহিসাল্লাম বিশ্ব অনবিকে বলে নগনবেজি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই মুহূর্তে আমাকে জানিয়ে দিলেন অগণবেজির চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনার ইন্তেকালের পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার সমস্ত উম্মতের জিম্মাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হয়ে গেলেন যেরকম যেই হোক মোহতারাম হাজরিন তো যেই বিষয়টা বলতেছিলাম মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন দেখেন এই কথা বলার পরে আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ আজাইল ফেরেস্তাকে মৃত্যুর জন্য অনুমতি দিলেন অর্থাৎ জান কবজের যখন অনুমতি প্রদান করলেন এবার যখন হজরত আজাইল আলাইহি সালাতু আসসালাম বিশ্বনবী রুহু যখন বের করবেন এজন্য যখন বিশ্বনবীর বুকের মধ্যে যখন হাত রাখলেন এবার বিশ্বনবী ভীষণ হাউমাউ করে কান্নাকাটি করতে লাগলেন 
বিষণ চিৎ কেল দিয়ে উঠলেন এবার আজরা ইলা লাইহি সালাতু ওয়া সালাম বলেন অগনবিজি কি হয়েছে আপনার আপনি কেন এত কান্না করে করতেছেন এবার বিষণই বলেন আজরা ইলে তুমি কি করতেছো আমার তো ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এবার মালাকুল মউত আজরা আমি এত সহজ ভাবে আপনার রুহটা আজকে বের করব এরকম সহজ ভাবে পৃথিবীর কোন মানুষের রুহটা আমি বের করি না সঙ্গে সঙ্গে বিষণই বলেন আজরা ইল শুনব তুমি তো শুধুমাত্র আমার বুকের উপরে হালকা ভাবে হাত রেখেছো কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গোটা উহুদের পাহাড় যেন তুমি আমার অন্তরের মধ্যে রেখে দিয়েছো এত কষ্ট হচ্ছে যেন উহুদের পাহাড় তুমি আমার অন্তরের মধ্যে তুমি রেখে দিয়েছো এই পরিমাণ কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু মোহতারম হাজরিন একটা খুশির বিষয় হলো একটা সুসংবাদ হলো হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ বিশ্বনবীকে বলেন অগণবেজি সকল মানুষের যদি মৃত্যুর কষ্ট হয় গুণাগার নেককার সকলের যদি মৃত্যুর যন্ত্রণা হয় তাহলে তো এখানে কোনো পার্থক্য থাকে না সব তো এক হয়ে যায় তখন বিশ্বনবী বলেন হ্যাঁ আয়সা শুনো সকল মানুষের মৃত্যুর যন্ত্রণা হবে ঠিক কিন্তু নেককার ব্যক্তিদের মৃত্যুর যন্ত্রণা সেই দিন কষ্টদায়ক হবে না মৃত্যুর যন্ত্রণা মৃত্যুর এই যে যন্ত্রণা এই যন্ত্রণাটা আনন্দের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে যাবে যেরকম মৃত্যুর কষ্ট থাকবে না এটা আনন্দের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আনন্দের মাধ্যমে কিভাবে রূপান্তরিত হবে একটা উদাহরণ পেশ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন এক ছেলের নাম বলটু এক ছেলের নাম কি মনে করুন বলটু সে প্রেম করতেছে এক মেয়ের সঙ্গে তার নাম সকিনা সকিনার সঙ্গে তার প্রেম প্রায় পাঁচ বছর থেকে কিন্তু সকিনাকে সে কোনোদিন দেখে না আড়াল থেকে সে সর্বদা কথা বলতেছে একদিন সকিনা বলতেছে আরে বলটু অনেক দিন যাবৎ হয়ে যায় তোমার সঙ্গে কথা বলতেছি প্রেম করতেছি আজ আসো তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব কোথায় দেখা করব ওই নদীর পারে মনে করুন রাত প্রচন্ড শীতের রজনী প্রচন্ড শীত এই শীতের মধ্যে বলটু মিয়া যাচ্ছে তার তো শীতের কষ্ট হবে ঠিক ঠান্ডা লাগবে না অবশ্যই লাগবে কিন্তু তার ভিতরে একটা আনন্দ থাকে তখন খুশির একটা বিষয় থাকে যে আর যতই ঠান্ডা লাগুক না কেন যতই শীত লাগুক সমস্যা নাই কিছুক্ষণ পরেই তো আমি আমার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে পারবো এই যে প্রেমিকার সঙ্গে সে দেখা করবে এ কারণে তার যে কষ্ট হচ্ছে ঠান্ডার কষ্ট এই কষ্ট সে অনুভব করে না এই কষ্টটা আনন্দের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে নেককার বান্দার কষ্ট হয় ঠিক কিন্তু তা সে যে জান্নাতের মধ্যে যাবে আল্লাহর সঙ্গে সে যে সাক্ষাৎ করতে পারবে এই কারণে সেটা কষ্ট থাকে না এটা আনন্দের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে যায় যদি বলেন শুভ আল্লাহ এখন আমরা জানব নেককারের রুহুটা কিভাবে বের করা হয় আর গুনাগারের রুহুটা নাফরমানের রুহুটা কিভাবে বের করা হয় যখন নেককার ব্যক্তির রুহুটা বের করার সময় হয় নেককার ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনি আসে আল্লাহ পাকুল আলমিন ওই সময়ে মালাকুল মহত আজরাইল ফেরেস্তাকে বলে দেন ও আজরাইল ফেরেস্তা শোনো আমার এই নেককার ব্যক্তির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এই কারণে তুমি চলে যাও জান্নাতের মধ্যে চলে যাও আর জান্নাত থেকে আমি আমার নেককার বান্ধার জন্য জান্নাতের মধ্যে যে সমস্ত নিয়ামত রেখেছি আমি আমার নেককার বান্ধার জন্য জান্নাতের মধ্যে যে সমস্ত ফুল আর জান্নাতের মধ্যে আমি আমার নেককার বান্ধার জন্য যে সমস্ত ফুল রেখেছি এই সমস্ত নিয়ামত গুলো তার সামনে তুমি পেশ করো এবার যখন তার সামনে পেশ করা হয় নেককার ব্যক্তি যখন ওই সমস্ত জান্নাতের নিয়ামত গুলা যখন দেখে ওই সময় মৃত্যুর যন্ত্রণা সে অনুভব করতে পারে না ওই ব্যক্তি যখন জান্নাতের নিয়ামত গুলো যখন দেখে জান্নাতের নিয়ামত দেখার পরে সে তখন জান্নাতে যাওয়ার জন্য ওই নেককার বান্দা তখন পাগল পারা হয়ে যায় যেরকম যাই হোক এখন কিভাবে রুহুটা বের করা হয় আজরাইল ফেরেস্তা সঙ্গে সঙ্গে 
প্রায় পাঁচ শত ফেরেস্তা ওনার সামনে নিয়ে আসেন পাঁচ শত ফেরেস্তাদের বাহিনী নিয়ে আসলেই ফেরেস্তা চলে আসেন এবার নেককার ব্যক্তির চতুর্দিকে যখন বসে পড়েন আজাইল ফেরেস্তা ওই সময় নেককার ব্যক্তি রুহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন उद्देश्य कर पवित्र आत्मा सुनकुरुजी इला मिनदान तुम तुम प्रभुर मेर फन मध्य আতর মাখা কাফন হয় সুগন্ধি যুক্ত কাফন হয় এবার সুগন্ধি যুক্ত কাফনের মাধ্যমে নেককার ব্যক্তি রুহুকে পেছানো হয় সুগন্ধি যুক্ত কাফনের মাধ্যমে নেককার ব্যক্তি রুহু যখন পেছানো হয় এবার রুহুটা পেছানোর পরে সর্বপ্রথম প্রথম আকাশের মধ্যে নেওয়া হয় আকাশের ফেরেস্তারা জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার এত পবিত্র আত্মা তোমরা কোথা থেকে নিয়ে আসতেছ তার রুহু থেকে ভীষণ সুগন্ধি বের হচ্ছে এবার সমস্ত ফেরেস্তারা বলেন আমরা ওই এলাকার অমুকের ছেড়ে অমুকের রুহুটা আমরা নিয়ে আসতেছি গোটা জিন্দেগি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ইবাদত করেছে গোটা জিন্দেগি বিশ্বনবীর সুন্নত মোতাবিক তার জীবন পরিচালনা করেছি এবার সমস্ত ফেরেস্তারা তাকে ওয়েলকাম এবং ইস্তেকবাল জানাতে থাকেন এইভাবে একে একে করে সাত আসমানের মধ্যে চলে যায় আল্লাহ পাক প্রবুল আলমিন ওই সময় আকাশ থেকে ঘোষণা দেয়া বলেন ও আমার ফেরেস্তারা শোনক উক্তবু কিতাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদেরকে বলেন ও আমার ফেরেস্তারা শোনক मानुषर नाम तलिका फिर এবং আমি আল্লাহ আলমিন এই মাটি থেকে তাদেরকে আবার বের করব যখন কবজ করার সময় হয় ওই জাহান নামি বান্দার যখন মৃত্যুর সময় হয় আজরাইল ফেরেস্তা পাঁচ শত ফেরেস্তা নিয়ে চলে আসেন তার চতুর্দিকে বসে যান এবার তার রুহুকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়ুষ্টির দিকে তুমি বেরিয়ে আসো মোহতরম হাজরিন এই হুকুম যখন করা হয় এবার গুনাগার ব্যক্তির ওই রুহুটা ভয় পাওয়ার কারণে গোটা শরীরের চতুর্দিকে ওই সময় রুহুটা দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে সর্বপ্রথম পায়ের মধ্যে আঘাত করা হয় কিভাবে আঘাত করা হয় জাহান নাম থেকে এমন একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে আসেন যে অস্ত্রটা জাহান নামের মধ্যে হাজার বছর থেকে জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছিল 
এইরকম একটা ভয়ঙ্কর লোহার দণ্ড নিয়ে আসেন লোহার দণ্ডের মাধ্যমে সর্বপ্রথম পায়ের মধ্যে আঘাত করা হয় পায়ের মধ্যে যখন আঘাত করা হয় পা থেকে রুহুটা হাতের মধ্যে চলে যায় দুনিয়ার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই পা তখন ঠান্ডা হয়ে গেছে এর মানে হলো পায়ের মধ্যে আর রুহু থাকে না পা থেকে রুহুটা হাতের মধ্যে চলে যায় পায়ের মধ্যে রুহু না থাকার কারণে পা তখন ঠান্ডা হয়ে যায় হাতের মধ্যে রুহু চলে যায় হাতের মধ্যে আঘাত করা হয় হাত থেকে রুহুটা মাথার মধ্যে চলে যায় সর্বশেষ যখন মানুষের বুকের মধ্যে রুহুটা চলে যায় ওই সময় ফেরেস তারা মানুষের বুকের ভিতরে ডুব দেওয়ার পর কিভাবে রুহুটা বের করেন কিভাবে টেনে টেনে বের করেন আল্লাহ আমিন কোরআনুল করিমের সুরে নাজিয়াতের মধ্যে বলতেছেন डूब दिए मानुषर भरे ढुके जरा टेने टे मानुषे रुहूटा बेर कथाप्रब्बुल आलमीन क्यों बोलें जेहेतु फिर मानुषर भरे डूब दिए মানুষের শরীরের শরীরের মধ্যে যত রোগ রয়েছে সমস্ত রোগের মধ্যে ধরার পর এমন জুড়ে একটা টান মারেন টান দেওয়ার পরে ওই নাফরমান ব্যক্তি রুহুটা তখন বের হয়ে চলে যায় এমন জুড়ে একটা টান মারেন টান দেওয়ার পরে নাফরমান ব্যক্তি রুহুটা তখন চলে আসে রুহুটা যখন চলে আসে ওই রুহুকে কি করা হয় জাহান নাম থেকে একটা দুর্গন্ধ যুক্ত একটা কাফন নিয়ে আসেন দুর্গন্ধ যুক্ত কাফনের মধ্যে নাফরমান ব্যক্তি রুহুটা পেঁচানো হয় পেঁচানোর পরে যখন আকাশের মধ্যে যখন নিয়ে যাবেন ওই সময় ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করেন যে ও ফেরেস তারা ও মালাকুল মাউত কার রুহু নিয়ে আসতেছেন দুর্গন্ধ বের হচ্ছে গোটা দুনিয়া দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আকাশ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করে বলেন ও ফেরেস তারা শোনো এই নাফরমান ব্যক্তি রুহুটা আকাশের দিকে নিয়ে আসবে না তোমরা তার রুহুটা সিজিনের মধ্যে নিয়ে যাও মোহতারাম হাজরিন সিজিন কি সিজিন হলো এমন একটা জাহান নামের নাম যেখানে নাফরমান গুনাগার জাহান নামে ব্যক্তির তালিকা রয়েছে ওই সিজিনের মধ্যে যখন তার নাম তালিকা জাহান নামে বান্দাদের সঙ্গে যখন লেখা হয় এরপরে তার রুহুটা আবার কবরের মধ্যে তার রুহুটা মাটির মধ্যে আবার তার রুহুটা ফিরিয়ে দেওয়া হয় জুড়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ আমরা এই সমস্ত বিষয় থেকে এই সমস্ত আজাব থেকে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আশ্রয় চাচ্ছি জুড়ে বলুন আমিন এখন যখন কবরের মধ্যে যখন রাখা হয় ফেরেস তারা চলে আসার পর কয়টা প্রশ্ন করেন তিনটা প্রশ্ন করবেন এক নম্বরের প্রশ্ন করা হয় মার রব্বুকা তোমার রব কে তোমার প্রভু কে এক নম্বরের প্রশ্ন করা হয় এবার ওই ব্যক্তি যদি নেককার বান্দা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে রব্বি আল্লাহ আমার রব হলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুই নম্বরের প্রশ্ন করেন ও আমার দিন তোমার দিন কি তোমার ধর্ম কি দুই নম্বরের প্রশ্ন করা হয় ওই ব্যক্তি যদি নেককার বান্দা হয় সঙ্গে সঙ্গে বলে দিন ইয়াল ইসলাম তিন নম্বরের প্রশ্ন করেন ও আমার হাদার রজুল ব্যক্তি যখন উত্তর দিয়ে দেখ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আকাশ থেকে ঘোষণা দিয়া বলেন ফায়ুনাদীপ মুনাদিম মিনা সামা এ আংসদা কাহাবদ্বীপ আমার বান্দা সত্য বলেছে সুতরাং তোমরা তার কবরের মধ্যে জান্নাতের একটা বিছেরা বেছিয়ে দাও ও আল বিসু হুমিনাল জান্না এবং তাকে জান্নাতি একটা পোশাক পরিয়ে দাও ওয়াফতাহু বাবান ইলাল জান্না এবং তার কবরের মধ্যে জান্নাতের দরজা তার কবরের মধ্যে খুলে দাও মোহতারাম হাজরিন এইভাবে যখন আদেশ করা হয় সর্বপ্রথম তার কবরের মধ্যে 
জান্নাতের একটা বিছানা দেওয়া হয় এরপরে ওই নেককার ব্যক্তিকে জান্নাতি একটা পোশাক পরানো হয় সর্বশেষ যখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের বিভিন্ন নাজ নিয়ামত এবং জান্নাত থেকে তখন সুগন্ধি এবং বাতাস আসতে থাকে যদি বলুন সুবাহান আল্লাহ ওই ব্যক্তি যদি গুনাকার না ফরমান বান্দা হয় যখন তাকে তিনটা প্রশ্ন করা হয় প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে ওই নাফরমান বান্দা বলতে থাকে হা হা আদ্রি হায় আফসুস হায় আফসুস আমি তো কিছুই জানি না আমি কিছুই বলতে পারবো না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এবং তাকে জাহান নামে একটা আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরের মধ্যে জাহান নামের দরজা খুলে দাও যেই হোক মোহতার মাহাজরিন যখন জাহান নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে একে একে করে নিরানব্বইটা সাপ জাহান নামে ব্যক্তির কবরের মধ্যে চলে আসবে সাপ গুলা কেমন বিষাক্ত বিশ্বনবী বলেন এমন বিষাক্ত ওই সাপ যদি দুনিয়ার মধ্যে কখনো একবার যদি একটু নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে কেমত পর্যন্ত ওই পৃথিবীর মধ্যে ওই নিঃশ্বাসের কারণে বিষাক্ত নিঃশ্বাসের কারণে এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো ফসল উৎপাদন হতো না যদি বলুন নারুজুবিল্লাহ যেই হোক মোহতার হাজরিন মৃত্যু এবং কবর সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বললাম কেন বললাম এর একমাত্র কারণ হলো যাতে করে মৃত্যুর যন্ত্রণা মৃত্যুর ভয় কবরের ভয় যাতে করে আমার আপনার অন্তরে চলে আসে আমার আপনার অন্তরে যদি মৃত্যুর ভয় যদি চলে আসে তখন আমার আপনার দ্বারা কোনোদিন কোনো অন্যায় কোনো গুণা কোনো নাফর মানে কোনোদিন হবে না কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য যেই কথা বলেছিলাম কুল্লু নাফসিং দাতুল মাউত পৃথিবীর সকল প্রাণীকে একদিন অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে অবশ্যই একদিন সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এই জন্য বিশ্বনবীর হাদিস থেকে আমি যে হাদিস পাঠ করেছিলাম এই হাদিস থেকে আমাদের জন্য নির্দেশনা হলো বিশ্বনবী বলতেছেন আকিরু দিকুরাহাদিমিল্লাদাতিল মাউত ও আমার উম্মতরের শোনো সর্বদা তোমরা মৃত্যুকে স্মরণ করো কেননা মৃত্যুকে যদি তোমরা বেশি বেশি করে স্মরণ করো মৃত্যু তখন তোমাদেরকে দুনিয়ার কথা দুনিয়ার মহাব্বত দুনিয়ার প্রেম তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিবে মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে তোমাদের ভিতরে সর্বদা পরকালের ভয় চলে আসবে এই জন্য মোহতার মাহাজরিন সর্বদা আমি আপনি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে স্মরণ করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ সবাই সবার জন্য দোয়া করব। شبه دروس شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين زندگی تمام گنا ربو جمع تھینیا امر گنا گار بندرا اپنا رشاہی در برحات اٹھائلاب مہربانی کرے زندگیر تمام گناہ خطا کے اپنی معاف کرے دی آئے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام زکنی اے پر جنتو جو تو مومین مومینت قبر باشے ہوئے گئے سے آئے اللہ تعالی مہربانی کرے پتے کر قبر ٹکے اپنی جنت رے ٹکرا بنایا دی آئے اللہ تعالی مادر آتیو شجن جراب دنیا سرے اندو کار قبر چلے گئے سے تدر قبر ٹکے اپنی جنت رے ٹکرا بنایا دی آئے اللہ تعالیٰ آج کرے محفیل المدد 
যে যেভাবে সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তালা প্রত্যেকের দান সৎকাকে আপনি কবুলের মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ তালা প্রত্যেকের দিনের নেক মাকাসিদকে পূর্ণ করে দিন আল্লাহ তালা রুসিলা করে তাদের জিন্দগির তামাম গুনা খাতাকে আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ তালা তাদের এই সহযোগিতাকে আপনি না জাতের জন্য আপনি জুরিয়া হিসাবে কবুল করে নিন আল্লাহ তালা আমরা যারা হাত উঠাইলাম আল্লাহ তালা জানি না কে কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হাত উঠাইছে মেহেরবানী করে প্রত্যেকের দিলের নেক মাকাসিদকে আপনি পূর্ণ করে দিন আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ তালা প্রত্যেককে আপনি শিফে আজ না কামেল আয়নায়ত ফরমান আল্লাহ তালা এলাকার সমস্ত ভাইকে দিনদার মুত্তাকি পরেজগার হিসাবে আপনি কবুলের মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ তালা এলাকার সমস্ত ব্যবসায়ী ভাইদের ব্যবসার মধ্যে ক্ষয়ের বরকত দান করুন আল্লাহ তালা এলাকার যত মর্দে গান রয়েছে প্রত্যেকের কবরটাকে আপনি জান্নাতের টুকরা বানায় দিন আল্লাহ তালা জানি না কে কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হাত উঠাইছে আল্লাহ তালা অনেকের মা নাই বা আল্লাহ তালা যাদের মা বাবা দুনিয়া আসের অন্ধকার কবরে চলে গেছে মা বাবার কবরটাকে আপনি জান্নাতের টুকরা বানায় দিন আল্লাহ তালা আমাদের মা বাবা যারা দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে আছে আল্লাহ তালা মা বাবার হায়াতের মধ্যে আপনি বরকত দান করুন আল্লাহ তালা মা বাবার হাও কাদায় করে খেদমত করার আমাদেরকে তৌফিক দিয়া দিন আমিন